വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ജിത്തു സാർ എന്റെ റൂമിന്റെ ജിത്തു സാറിന്റെ കോട്ടേജ് ജോസ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു മൈ അപ്പൊ എന്നെ പുറത്തേക്കൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഒവര് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഫുള്ള് കരഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ ബൾബ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ സാർ ഞാൻ ഡോറ് തുറന്നത് സാർ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറ്റിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഐ കാൺ ഇമാജിൻ യു ആർ ദ സെയിം ലിയോണ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സോ മെനി തിങ്സ് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഐ I didn't give up. Endometriosis was a very important thing. It was publicly announced that it was a post. How many people are in this same way? Is there any other people in this same way? And it's very painful. It's not like daily life was hell. It's a very fresh face. It's a very calibrated face. It's a very calibrated face. It's a very calibrated face. ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു നായിക കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സഡൻലി യു ആർ സം ബിഗ് തിങ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി എവറി വൺ സ്റ്റോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യു ദർ ആർ സോ മെനി ട്രോൾസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെരി ടെമ്പററി പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇവർ ഫുഡിൽ പോലും ഇത്തരം കാറ്റഗറൈസേഷൻ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തോന്നൂല്ല ബെഡിലൊന്നും ബെഡിലൊരു മുടി കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കറ കണ്ട ഫീൽസ് ഈ ഇത് ഇതാ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വി വൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പക്ഷേ നീറ്റായിട്ടുള്ള റൂമ് എപ്പോഴും ഒരു ബേസിക് ഒരു നീഡായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലും തരാ തരാണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ഡയലോഗ് ഏതാണെന്നറിയോ ഏതാ മലയാള സിനിമ നശിച്ചു പോകുന്നു അതുണ്ട് ഒരു നാറിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന അതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ Hey hello namaskaram you are just watching me on milestone makers and this is how we are present something special with gaddafi and we have that special one leon alishoy welcome you. to the show man thank you endo undu sugam sugam irikkunna nammude pala actors ne kaanuna samayathe pala pala avare dialogues aayikku le nammal manasilekku varu appo sureesh chetna anandrangal just remember that akka pole leon alishoy ne kaanuna samayathe namukku etum ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ഡയലോഗ് ഏതാണെന്നറിയോ ഏതാ മലയാള സിനിമ നശിച്ചു പോകുന്നു അതുണ്ട് ഒരു നാറിയെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏഹ് ഒന്നും പല നായകന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഡയലോഗ്സ് കിട്ടുക ഭയങ്കര റെയറാ പക്ഷെ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രോളിലും മീമിലൊക്കെ ഡയലോഗുകളാണ് ഈ ട്രോളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീമും നമുക്ക് തന്നെ ആൾക്കാർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരത്തില്ല നമ്മളുടെ അപ്പൊ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് അങ്ങനെ അത്ര റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കാരണമാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് എല്ലാത്തിനും എന്തിനും ഏതിനും ഈ ഇത് ചേർന്ന് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇത് ഇവിടെ സംഭവം ഇത് ഇന്ത്യയാണ് സിനിമയിലെ ഡയലോഗ പക്ഷെ ഇത് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തെ ഇത് മലയാള സിനിമയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ സർക്കുംസ്റ്റൻസോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് മലയാളം സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മലയാള സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ മലയാളം അല്ലാത്ത സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും മലയാളമാണ് കൂടുതലായിട്ട് മെജോറിറ്റി സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ അത്ര വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷെ ജനറൽ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അങ്ങനെ ലിയോൺ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ഈ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ വന്ന സമയത്ത് അത്രയും ആൻസൈറ്റി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അച്ഛനെ ഫിനാൻഷ്യലി സഹായിക്കാലോ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിനുശേഷം ഭയങ്കര ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരാനും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരാനും ആൾക്കാരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ പേടിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്തൊക്കെ മാറി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പഴയ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാർ ലിയോൺ അലി ഷോയിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ആ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മാറി എങ്ങനെയൊക്കെ മാറി ലൈഫ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്
എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയും എന്നെ അന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവള് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ശരിയാ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറി എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വെരി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി വെക്കാം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നില്ല ഐ യൂസ് ടു ഡിപെൻഡ് ഓൺ എവറി വൺ അറൗണ്ട് മീ പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഓക്കെയാണ് അതുവരെ ഓക്കെ അല്ലാത്തൊരു ആള് ഈ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സോ മെനി തിങ്സ് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഐ ഐ ഡിൻ ഗിവ് അപ്പ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീങ് ദ ഇൻട്രോവേർട്ട് ഗേൾ ഐ യൂസ് ടു ബി ഐ ഡിൻ ഗിവ് അപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ആ ഒരു ലൈക്ക് ദ ലുക്ക് അപ്പ് ഓൺ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് മീ സെൻസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക um okay not bad mm. <laughs> you you've been good to yourself and mm. you've done good in all that angan thoru feel ee introvert il ninnu ippo thirinju nokkum bo 10 varshathile or ambivert nalla state lekku nammal travel cheyidittundo undu definitely undu alleke industry il bayangara buddhimutta annu manasilai adu kaaranam adu kaaranam adu kaaranam undayittulla korche changes adile extrovert orikkalum enikku thonnilla avunu pashe ambivert vare etti nilkunnundu ഈ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സിനിമ കാണാൻ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പിന്നോ പിന്നോട്ട് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമ പോലുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തെ അത് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് സിനിമ നടിയാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ ഫെയിം കിട്ടാനൊക്കെ പക്ഷെ അപ്പോഴും അന്ന് ആ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കാര്യം മുന്നോട്ട് വരാനേ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സിനിമയിൽ ഒരു ഓഫർ വന്നിട്ടും അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഷനും ഈ പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ പക്ഷേ അതിന്നൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല സിനിമ നടി ആവണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഫെൽ ഇറ്റ് ഫെൽ ടേക്ക് എ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ് ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ എവിടെയോ മറ്റേ എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത മാതിരി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ടു ഇനി ഐ ഹാവ് ടു സർവൈവ് ഹിയർ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഫീൽഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കയറി പറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ യു ഫിഗർ ഔട്ട് യുവർ ഓൺ കരിയർ എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഈവൻ തിങ്കിങ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡു ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റൊക്കെ ഡു ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പോലും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഐ വാസ് വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ് എനിക്ക് ഓടിപ്പോണം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ദർ ഇസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വാട്ട്സ് മേക്കിംഗ് മീ ഡു അതായത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്ന് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് അത് എന്തോ എന്തോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ പനിയല്ല അത് നിങ്ങളത് നിർത്തി പോകണം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെനിക്ക് ഐ നീഡഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തളർന്നു പോയി എന്നെ ഓത് എനിക്ക് പറ്റണ പണിയല്ല വെച്ചാൽ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നൂറ് വട്ടി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എനിക്ക് പറ്റണ പണിയല്ല എന്ന് പക്ഷെ ബിക്കോസ് നൺ ഓഫ് ദം അറൗണ്ട് മീ തോട്ട് ഐ കുഡിൻ ഡു ദിസ് എവിടെയോ ഐ കുഡ് ഡു ദിസ് നീ നിനക്ക് പറ്റും നിനക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ചുറ്റും അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് സവ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് സോ എനിക്ക
അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ഐ നെവർ ഹാഡ് ടു എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെയും ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കാൻ പോയ കാലത്ത് ബസ് കയറി പോവുക നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ കയറി പോയി വരിക ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബസ്സിൽ കയറുന്നത് ലോക്കൽ ബസ്സിൽ കയറുന്നത് ബസ്സിൽ കയറി വരിക അന്ന് എന്നാലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ പി യു സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അച്ഛൻ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബസ്സിൽ കയറി പോകണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും കൂടി വന്ന് എന്നെ കോളേജിൻ്റെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബസ്സിൽ കയറി വരുന്നത് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ തിരിച്ച് ആ ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇനിയിപ്പോൾ കോളേജാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്കൂൾ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു ആറ് നീ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റായെന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ദ ടൈം ദയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആറിൽ കയറാം എനിക്കിത് യൂസ് ടു അല്ലല്ലോ ഐ ആം സോ അൺകംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ ദിസ് ഹോൾ തിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ ലേറ്റായി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്തോ ലേറ്റായുള്ളൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് പേര് ഞാൻ തിരിച്ച് അതേ ബസ്സിൽ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ച് പുറത്ത് കോളേജിന് പുറത്തു നിന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് രാവിലെ അങ്ങനെ നീ ലേറ്റ് ആവാണ് ഇൻ കേസ് ലേറ്റ് ആവാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആറിന് കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ നേരെ പുറത്ത് കോളേജിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അടുത്ത ബസ് പിടിച്ച് വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്തല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ അവിടെ നിന്നോളെ നീ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് കയറാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ കോളേജിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് ഡേയോ ഫസ്റ്റ് ഡേയോ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു അങ്ങനെ മറ്റേ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത്ഭുതമില്ല അല്ലേ ഇത്രയും മാറി എന്ന് മറ്റേ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ ലിയോണയുടെ ഇന്റർവ്യൂല് ലിയോണ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതായത് എനിക്ക് പണിയില്ലാത്ത സമയത്ത് അച്ഛന് പണി ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ച് അച്ഛന് പണിയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് പണി ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ തിരിച്ച് അച്ഛനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് പണ്ട് ഈ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വളർന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലമാണല്ലോ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അറിഞ്ഞു വളർന്നത് കൊണ്ടും ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നത് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ചിന്തിച്ചത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ലക്ഷറി ലൈഫാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിനിമ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്ന് വന്നപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതർവൈസ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ സിനിമയിൽ വരില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഐ വുഡ് ഹാവ് കം അത്ര യങ് ഏജിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വരില്ലായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക ചിലപ്പോൾ വരികയില്ല ഞാൻ മുന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂല് ലിയോണോട് ഈ ഡേ ചോദ്യം വേറെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മായ നദിയിൽ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മീനെ സമീറ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ന്യൂ കമർ ആണ് അവള് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് അതായത് അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടൊന്നും പോരുത് ആൾക്കാർ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സമീറ ഉപദേശിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ബിഗ്നർ ആയിട്ട് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നായികയായിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്രഷ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കാലിബർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നായികയോടെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു നായിക ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സിനിമയെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ സിനിമയിലെ സമീര പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ സമീറ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു
ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് വേറെ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല വേറെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഓൾ ദ ഗ്ലാമർ ഓർ ഓൾ ദി എന്താ പറയുക എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷൻ വാട്ട് യു ഡു ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്സ് യു ഹാവ് ഓർ ഫോളോവേഴ്സ് എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് യുവർ വർക്ക് ഷുഡ് സ്പീക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം സോ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സിനിമ തന്നെ ഹിറ്റായാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ദർ ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ എവ്രി വൺ ടു പെട്ടെന്ന് യു ആർ എ സ്റ്റാർ പെട്ടെന്ന് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സോ മച്ച് അറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടാവും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അൺലസ് യുവർ ലൈക്ക് മീ എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഡോൺ അതിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ പോവാതെ ഡു വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഫോർ യുവർ വർക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്കിനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യണ ഒരാളാണ് ഞാൻ സോ അതിൽ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ Don't take it for granted. Now, you said that you are not uncertain in this film. You said that you are not uncertain in the cinema. 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 ലിയോണയുടെ അച്ഛനും ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ലിയോണയ്ക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ അൺസെർട്ടാനിറ്റി സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാട്ട്സ് സിനിമ അതില് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റില് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റിലുള്ള ചേട്ടന്മാര് പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ചേട്ടന്മാര് ആർട്ടിലുള്ള ചേട്ടന്മാര് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ചേട്ടന്മാര് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രഗിളിങ് സോ മച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന പണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിലും പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കും കൂലി പണിക്ക് പോയാൽ ഓർ എനിത്തിങ് എനിത്തിങ് ഔട്ട് ദെയർ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ദേ ആർ ഗെറ്റിങ് ചില സമയത്ത് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വരെ സംശയമുള്ള ചില സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ദ സ്റ്റിൽ ഹാങ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് എന്തോ ദർ ഇസ് സംതിങ് അബൌട്ട് സിനിമ വൺസ് ഇൻ സിനിമ യു ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ സിനിമ എന്നുള്ള മാതിരി അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആ സ്ട്രഗിള് അവർക്ക് ഉറക്കണ്ടാവില്ല മര്യക്ക് മര്യക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി മെൻ്റലി ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും ദർ സ്ട്രഗിൾ ഇസ് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ അപ്പോൾ അത് അതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വേറൊന്നും ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ചേട്ട ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ ഇവിടെ വെറുതെ വെറുതെ വന്ന് നിൽക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന് ആ സീനിൽ അഭിനയിക്കു അഭിനയിക്കുന്നോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അവർ സന്തോഷത്തോടെ അത് സന്തോഷത്തോടെ വന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യും സോ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്ക അത് മാത്രമായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ വന്നാലോ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പറയാൻ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു മടിയുണ്ട് ഇപ്പം ലിയോൺ അലിഷോയെ ഇപ്പൊ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലുള്ള ഒരു അസുഖം വന്ന സമയത്ത് അതിനെ പബ്ലിക്കലി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇടുകയുണ്ടായി ഇന്റർവ്യൂയിൽ തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അത് പൊതുവെ എന്തെന്നറിയില്ല പല ആക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് തുറന്ന് പറയാൻ മടിക്കാറുണ്ട് അത് ആരും അറിയേണ്ട അത് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ് ഞാൻ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഈ രോഗത്തെ പറ്റി പറയാനും അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്തായിരുന്നു അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ആ അസുഖം വന്നപ്പോഴാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്തത് സോ
ഇതിന്റെ മെയിൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ പെയിനിനെ കുറിച്ച് വളരെ കോമൺ ഒരു യൂഷ്വൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെയിൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എന്താ നിനക്ക് മാത്രം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ദേ ഡോൺ നോ ദിസ് കുഡ് ബി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാവാം എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് സോ ഈവൻ എൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ പീരിയഡ്സിൻ്റെ പെയിൻ അല്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നീ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് മറ്റേ എള്ളുണ്ട കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബാഗ് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലായിട്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും മക്കളുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം സോ ആ ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഓൺലി വെൻ വൺസ് ഐ ഫിഗർഡ് ഔട്ട് ഇത് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഞാനും പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളും പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നു ഐ എം ജസ്റ്റ് ക്രൈങ് ഔട്ട് യു ആർ ജസ്റ്റ് അതിൽ എനിക്ക് അത്ര അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഐ ഫെൽസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലായി ഐ ക്യാൻ ഐ ഫിഗർഡ് ഔട്ട് എ വേ എന്ന് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഐ ഫെൽസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ നൗ ഐ ക്യാൻ ടെൽ പീപ്പിൾ ഈ മരുന്നും ട്രീറ്റ്മെന്റും അല്ലാതെ ആ രോഗത്തിൽ നിന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം അതിന്റെ പിന്നാലെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്നര വർഷം ഈ മരുന്നും ട്രീറ്റ്മെന്റും അല്ലാതെ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര പൊട്ട അവസ്ഥയാന്ന് എനിക്കറിയാം അത് അവസ്ഥയെന്ന് മാറിയത് ഞാൻ ആയുർവേദം തുടങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ നൈറ്റിൽ എല്ലാ നോൺ വെജും നിർത്തി ഐ ടേൺ വീഗൻ നോ ഗ്ലൂട്ടൻ നോ ഷുഗർ അപ്പം ഞാൻ നല്ല എനിക്ക് ഷുഗർ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് പാല് കുടിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് അതായത് ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈദ വീറ്റ് വീറ്റ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് റവ ഒന്നും പറ്റില്ല സോ അരി ആഹാരം മാത്രം അതും പച്ചക്കറി വിത്തൗട്ട് തൈര് മിൽക്ക് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ലിറ്ററലി എനിക്ക് തോന്നണ ഞാൻ ആ ഒന്നര വർഷം സർവൈവ് ചെയ്തത് ചോറും പരിപ്പും ചോറും പരിപ്പും മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാലഡ് സാലഡും വിത്തൗട്ട് സോസ് സോസ് പറ്റില്ല പുറത്തുനിന്ന് പാക്കേജിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല ഈ കവറിൽ വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വരുന്ന ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഐ സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ചേഞ്ച് അത് ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇറ്റ് വാസ് വെരി ലൈക്ക് വേറെ വേറൊരു ജന്മം പോലെ റിഫ്രഷിങ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഈ ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മൂഡ് സ്വിങ്സ് വരും ആളുകളോട് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് നിർത്തിയതിന് ഓക്കെ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് മാറും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂലാണ് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കുന്നത് അതായത് ട്വൽത്ത് മാൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും ചിരിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നൊന്ന് ഒന്നും പറ്റാ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് മാറിയിരിക്കേണ്ട വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതും ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് മാറിയിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സോഷ്യലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരോട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഒറ്റപ്പാടും ബഹളവും ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പറ്റാ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് രോഗാവസ്ഥ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാതെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നരകിക്കണ്ടേ ആ സമയത്ത് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാസ്റ്റ് ഫെൽസ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചില ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഈ ദിവസം എന്താ തീരാത്ത എന്നാലോചിക്കും അങ്ങനത
ഇറങ്ങി നടന്നാൽ മതി നടന്നില്ല റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ തോന്നിയ ദിവസം ഫുൾ കട്ട നിറച്ചിട്ട് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആൻഡ് ജിത്തു സാറ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ജിത്തു സാറ് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ജിത്തു സാറിൻ്റെ കോട്ടേജ് ജോസ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു മൈൻഡ് അപ്പോൾ എന്നെ പുറത്തേക്കൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഊബർ നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഫുൾ കരഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ ബൾബ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ സാറ് ഞാൻ ഡോറ് തുറന്നത് സാറ് ഇങ്ങനെ എന്തു പറ്റിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല സാർ എന്താ ഇങ്ങനെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങ് വന്നേ വന്നേ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പര് മേ ബി ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഗുഡ് ഫേസ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ജിത്തു സാറ് വിളിച്ചതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി വേഗം തലേ തലേ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് ഐ സ്റ്റെപ് ഔട്ട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻവെസിബിൾ ടോക്ക് ഉണ്ട് അതായത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ആക്ടേഴ്സിനെ അതായത് എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് സി ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളത് അതായത് ആ അതൊരു ഒരു തരം കാറ്റഗറൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ വേബലി ചിലപ്പോൾ പറയില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ആൾക്കിടയിൽ അത്തരം ഒരു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇവർ ഫുഡിൽ പോലും ഇത്തരം കാറ്റഗറൈസേഷൻ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റുകളിൽ ഇത്തരം എ ഗ്രേഡ് സി ഗ്രേഡ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫുഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ താഴ്ന്ന ഫുഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ റിമെമ്പർ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ റൂംസിൽ ഐ ഹാവ് ഫെൽ സം ടൈം അങ്ങനെ പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബി കം ഐ കം ഫ്രം എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ സ്പേസ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള റൂമും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇനീഷ്യലി സെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തോന്നുമില്ല ബെഡിലൊന്നും ബെഡിലൊരു മുടി കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കറ കണ്ട ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഈ ഇത് ഇതാ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വി വൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പക്ഷേ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂമ് എപ്പോഴും ഒരു ബേസിക് ഒരു നീഡായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലും തരാ തരാണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും ഹലോ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് റൂം ഈ റൂമിന് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാ എന്തിനാ എത്ര വലിയ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അത് അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ സിനിമയിലത്തെ നായകൻ വിൽ ബി ഇൻ ലൈക്ക് അവിടുത്തെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ നമുക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാർ സെവൻ സ്റ്റാർ വേണ്ട പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഐ ഹാവ് മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറി വേറെ റൂമിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മാറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ മീ ടു ലിവ് അങ്ങനത്തെ റൂംസ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എനിക്ക് നമ്മള് ഈ ഇത് എന്താ പറയുക ഇത് നമ്മുടെ ജാഡയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർഡും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഓ എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ദർ അപ്പം അങ്ങനെ ഇനീഷ്യലി പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയോ അത് ഇല്ല എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഓ ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ട് ദൂരമുണ്ട് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ഒരു കഥ കഥേനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ സീൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പക്ഷേ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഐ തിങ്ക് എ ഗുഡ് ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് and i don't think i can write adu karanam adinodulla endha paraya a step it feels like oh ee oru sadhana undallo nadukku adu nammal engine cheyum ennolladhu enikku oru idea illatha oru kaariyana pakshe i would definitely uh, be a part of like oru uh, creative side il cinema de oru bhagamayittu cinema de poragil endhayilum oru prarthikanam nu aagraham undu adu undavu അത് എങ
പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സീരീസിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഓർക്കും Thank Thank you you. so much. Thank you. <laughs> I hope it was a, a quality time. ഞാൻ പ്രതീക്ഷമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നില്ല ഞാനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു